Hallo liebe Freunde, seht ihr, der Weihnachtsmann war da, ich habe eine neue Jacke. So, heute wollen wir uns mal die Freude machen und ein weiteres Werkzeug für unseren Porsche basteln. Und zwar bauen wir das Werkzeug 233 zum Blockieren der Kurbelwelle. Das Werkzeug 233 wird eingesetzt an der Stelle, wo der Anlasser im Schwungrad sitzt. Also baue ich erstmal den Anlasser aus. Das baut, muss man immer die Batterie abklemmen, sonst gibt es eine Katastrophe. Ich sichere auch den Pol, damit das Kabel nicht aus Versehen wieder hochschnappt. Der Anlasser hängt erstmal ein paar Kabel. Wir machen die Kabel ab. Und das kleine Kabel ist weg. Und das Hauptstromkabel. Okay, und los ist der Anlasser. Der Anlasser sitzt an zwei Schrauben, die natürlich nicht gerade leicht aufgehen. Seht ihr, so geht es nicht. Das selbst der Prägerbar ist hier zu dick, damit er gerade auf der Schraube sitzt. Wenn ich so probiere, gibt es nur eine runde Schraube. Seht ihr, hier ist alles frei. So geht's. Und das war's schon. So, die eine Schraube habe ich. Jetzt muss man den Anlasser unterstützen. Und die zweite Schraube. So, und wir haben den Anlasser. So, das Werkzeug besteht aus einem Flachstahl, der mit den Schrauben des Anlassers fixiert wird und aus einem Eingriff, der das Zahnrad der Schwungscheibe äh, festhält. Vielen Dank an Schoki, der mir dieses schöne Foto des Werkzeuges geschickt hat. Das ist ein Eigenbau-Nachbauwerkzeug. Und vielen Dank an Jürgen, der mir diese tolle Zeichnung geschickt hat. Das Problem am Werkzeug ist diese Verzahnung. Ich werde versuchen erstmal ein Holzmodell zu machen, dann haben wir die genauen Werte für die Fräse. Da wir den entsprechenden Modulfräser nicht haben, machen wir die Zahnform, indem wir mit einem Sägeblatt durchfahren und später mit einem 60 Grad Senker die Schräge der Zähne. Der erste Einschnitt muss 6,5 mm von der Kante des Materials aus erfolgen. Für die Tiefe des Schnitts nehmen wir mal 5 mm. 5. Die Schräge an den Zahnflanken machen wir mit einem Spitzsenker, der 60 Grad hat. Zwei, vier, sechs und sieben. Drei, vier, zehn, das sind jetzt 20 und mhm. einer sind eine sind. So, sieht es mal in unserem Modell aus. Nun schauen wir am Anlasserkranz. Ich habe das Gefühl, dass der Abstand der Zähne nicht ganz in Ordnung ist. So, ein paar Versuche später hat sich herausgestellt, dass der Abstand von 7 mm auf der Zeichnung doch nicht so ganz der wahre ist. Mit 6,5 passt die Sache viel besser, wie man im Bild deutlich sieht. Nachdem unser Holzmodell passt, machen wir es nun in Stahl. Das Absägen ist etwas mühsam. Schneiden hat Rudolf eine wunderschöne Höhlenmaschine konstruiert. Ich
Die Grundplatte des Werkzeugs werden wir aus diesem Stück Stahl schneiden. Hier und hier. Nun schneiden wir die Grundplatte der Länge nach. So, geschnitten ist das Teil, aber hier sind noch Rundungen vom Walzen, also frechen wir das Teil präzise in die Maße. Die Grundplatte soll natürlich möglichst präzise sein, dann tun wir es nachher mit dem Einspannen und Messen nicht so schwer. Und wir prüfen nochmal mit der Mikrometerschraube 30,00. Perfekt. Nachdem nun die Breite stimmt, müssen wir auch die Länge auf Maß fräsen. Nun fräsen wir an der Seite entlang. Jetzt muss ich das aber immer blockieren. Jetzt muss das offen bleiben. Jetzt muss ich das immer blockieren. Wir fräsen die eine Stirnseite plan. Im letzten Gang entferne ich nochmal den Grad, damit wir auch präzise messen. Und wir haben 1600 über mal drei Striche und gut. Die Grundplatte ist nun fertig. Damit wir sie nicht immer wieder verdreht montieren, trage ich hier oben die Werkzeugnummer 233 ein. Im nächsten Arbeitsschritt werden die Löcher für die zwei Aufnahmeschrauben gebohrt und in der Mitte machen wir ein zusätzliches Loch, in dem wir den Plot provisorisch befestigen können. Die Löcher werden wir nach Koordinaten bohren, deswegen bestimme ich jetzt den Nullpunkt des Koordinatensystems. Nun werden mit dem Zentrierbohrer vorsichtig die Bohrungen markiert. Abstand der Löcher beträgt 104,5 mm. 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 31, 32, 33, 51, 52. Damit der Glotz zum Schweißen in der Mitte gut befestigt werden kann, machen wir ein Loch. So, die Grundplatte nun im Anlasserloch. Und man sieht, hier muss noch die Ecke ausgespart werden, wie auf der Zeichnung. Die andere Ecke kann stehen bleiben. So, wir haben hier nun eine Aussparung gemacht und das Werkzeug kann verschraubt werden. Als nächstes müssen wir unser Muster von dem Holzklotz mal hier auf der Mitte verschrauben und sehen, ob alles passt. So, seht ihr? Nach einigen Probieren passen die Zähne absolut in die Löcher. Allerdings passt das mit der Zeichnung überhaupt nicht überein. Aber was soll's, es passt. So, nun geht es weiter. Wir machen die Zähne in das Vierkantstück. Da ich den Abstand der Zähne von 7 auf 6,5 mm verkleinert habe, muss ich nun die drei Zähne neu auf dem Vierkantmaterial ausmitteln. Das rechteckige Grundprofil arbeiten wir dieses Mal mit einem kleinen Schaftfräser heraus. Das geht zwar langsamer als mit dem Scheibenfräser, aber wir sparen uns den Umbau der Maschine. So, nun haben wir das Rechteck für die Zähne gefräst. Jetzt kommt mit dem Spitzhänger wieder die Neigung der Zähne. So, der erste Versuch sieht schon vielversprechend aus, aber oben fehlt noch ein bisschen an der Rundung der Zahnflächen. Feilen ist eine aufwendige Arbeit, immer gut, wenn man einen preisgünstigen Rentner für sowas hat.
Leider stimmen die Maße am Fahrzeug nicht mit denen von der Zeichnung überein. Hier eine Rotation drin und eine Verschiebung. Die müssen wir durch ein asymmetrisch gebohrtes Loch korrigieren. Und diese Maße müssen wir jetzt auf den Stahlklotz übertragen. Hier sieht man nochmal deutlich, wie schief der Klotz sitzen muss, dass das Werkzeug überhaupt funktioniert. Wir haben hier eine Körnung für das Loch. Wir machen ein fünfer Gewinde in den Klotz, also brauchen wir einen Kernlochbohrer von 4,2 mm. Und langsam wächst das Gewinde in das Sackloch. So, wir können den Klotz nun auf unser asymmetrisches Loch setzen anziehen und dann kommt der entscheidende Moment, ob das Ganze auch im Fahrzeug passt. Den Winkel können wir an der Schraube nachjustieren. Wir setzen zuerst die Imbusschraube auf der rechten Seite ein. Nun kann das Werkzeug in die Zähne geklappt werden, die andere Schraube und das Werkzeug kann festgezogen werden. So, die Verzahnung passt wunderbar. Wir haben den richtigen Winkel gefunden. So, besser kann das Werkzeug überhaupt nicht sitzen. Perfekt. Nun schweißen wir den Klotz auf die Trägerplatte. So hat schon mein Großvater geschweißt. Meinen neuen elektronischen Schweizer hin. Ich Auge zu. Das Werkzeug ist nun fertig, wir machen den finalen Test. Perfekt. Guck mal, wie die schließen. Siehst du was? Hm? Perfekt, wie das funktioniert. Absolut drin. Allen drei Zähne. So macht man Werkzeuge für den Porsche. Und der Motor sitzt absolut fest. Das ganze Auto wackelt, aber es bewegt sich nicht ein halber Zahn. Und zum Schluss haben wir das größte Problem. Wir brauchen wieder Platz für das neue Werkzeug. Und hier? Vergiss nicht, unsere neuen Filme anzuschauen. Tschüss!